ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு பிரியா சதீஷ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பலக்காய் வறுவல் இது செட்டிநாட்டு ஸ்டைலில் தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெண்டு பலாக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த பலாக்காய் வந்து நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கையிலையும் நைஃப்லேயுமே வந்து நம்ம நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் கட் பண்ண அந்த பீசஸ்லேயும் நான் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்ல குட்டி குட்டி பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பலாக்காயில் வந்து நல்ல நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணலாம் பலாக்காய் கூட்டு பலாக்காய் வறுவல் பலாக்காய் மசாலா பலாக்காய் குருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் நம்ம பண்ணலாம் இந்த குருமா சாரி இந்த பலாக்காய் வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நான் வந்து பலாக்காய் வந்து ரெண்டு பலாக்காயுமே நல்லா கட் பண்ணிவிட்டேன் கட் பண்ணி பாத்திரத்தில் போட்டிருக்கேன் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து பாத்திரத்தில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு தேவையான நான் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் தேவைன்னா நீங்கள் குக்கரில் கூட போட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோ இது எல்லாமே நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு நம்ம பேஸ்ட்டாக ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்பப்போ நம்ம வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் பலாக்காய் வந்து வெந்துருச்சா வேகலையா அப்படின்னு க்ராஸ் செக் பண்ணணும் இப்போ வேகலை ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு விட்டுடலாம் மிக்சி ஜாரில் தே வெங்காயமும் தக்காளியும் தவிர எல்லாத்தையும் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நல்லா ஒரு திக் பேஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பலாக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பலாக்காய் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா மசாலா வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த வெந்த பலாக்காய் எல்லாமே நம்ம தண்ணி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே வந்து பலாக்காயுடைய மிடில் பார்ட்டு மட்டும் தான் நம்ம வந்து குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதோடைய ஸ்கின் பார்ட்டும் ஃப்ரண்டில் இருக்கிற கொஞ்சம் அந்த ஒரு மாதிரி தின்னாக இருக்கும் அந்த பார்ட்டியுமே நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பார்த்துக்கோங்க எப்படி கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் அந்த ஸ்கின் போர்ஷனை வந்து நம்ம நல்லா வெந்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ரிமூவ் ஆகிடுது பாருங்கள் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பலாக்காய் வந்து பச்சையாக இருக்கும் போதே வந்து அந்த ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க பட் பரவாயில்ல நம்ம இப்படி இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்ல ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு வந்து அந்த ஸ்கின் போர்ஷன்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பலாக்காயுமே வந்து நம்ம கியூப் ஷேப்பில் வந்து நம்ம கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து வானல் சாரி ஒரு வானலில் வந்து நம்ம த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு நல்லா ஹீட் ஆனதும் நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு பொன்னீரமாக நம்ம வந்து வ வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பொன்னீரமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்க பலாக்காயை வந்து நம்ம இப்போ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த வந்து எண்ணெயிலே வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அல்லது த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கிட்டே வந்து பிளைன் மிளகாய் தூள் ஐ மீன் சில்லி பவுடர் இருக்குன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஃபுல்லாக எல்லாமே போட்டு குழம்பு மிளகாய் தூள் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் அதை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது கூடவே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்து அந்த மசாலாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இதை வந்து நம்ம பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் உப்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா நம்ம ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எப்போவுமே மசாலா வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டாக்னேட் ஆகக்கூடாது ஸோ நல்லா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் அந்த மசாலா வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு மூடி போட்டு விட்டுலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இது பாயில்டு பலாக்காய் தான் இப்போ மூடி திறந்துட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நமக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது கொஞ்சம் மீன் தண்ணியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து இன்னும் நமக்கு ட்ரையாக கிடச்சா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நான் வந்து மூடி போட்டு விடுறேன் டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் பாருங்கள் முன்னாடி வந்து ஒரு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த தண்ணி உடைய லெவல் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வெறுமனை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம்